Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e para quem duvidou, o Olavo de Carvalho manda no governo Bolsonaro, sim, e inclusive dá até para dizer que ele seria um segundo ministro da educação, já que é ele que manda e desmanda dentro do MEC. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho, que eu venho produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar tá colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, como vocês sabem, né, nos últimos dias aí, especialmente da sexta até o domingo, o Olavo de Cavalho se manifestou no Twitter, né, a principal rede social que ele tem utilizado atualmente, para poder atacar Ricardo Roquete, que é um ex-aluno do, do Olavo de Cavalho, né, que se considera filósofo. Inclusive, eu fiquei muito feliz porque a Folha não chama o Olavo de Cavalho de filósofo, ela chama o Olavo de escritor, que talvez seria realmente a qualificação mais correta para esse senhor. E a gente vai ver aí que o Olavo de Cavalho está conseguindo, inclusive, exonerar o Ricardo Roquete do Ministério da Educação. Só para vocês terem ideia, o Ricardo Vélez Rodrigues está com o fiofó aqui ó, na mão, porque o Olavo de Cavalho está pressionando ele e ele está, inclusive, atacando os militares. Ou seja, o Olavo de Cavalho manda e desmanda no governo Bolsonaro e o Bolsonaro simplesmente não faz nada. Porém, o Olavo de Cavalho está comprando uma briga com cachorros grandes, que são os militares que fazem parte do governo do Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos ler aqui a reportagem publicada na Folha de São Paulo, intitulada da seguinte maneira. Ó, Bolsonaro manda ministro da Educação exonerar assessor. Por que, que Bolsonaro mandou exonerar? Porque Olavo de Cavalho, que é o guru dele, mandou ele exonerar o Ricardo Roquete do cargo né, de assessor direto aí, executivo do Ricardo Vélez Rodrigues. Mas vamos lá, está escrito aqui. ó. Demissão do coronel vem após críticas do escritor Olavo de Cavalho. Parabéns, o Folha, por não chamar ele de filósofo. Em meio a críticas do escritor Olavo de Cavalho ao governo de Jair Bolsonaro, o presidente pediu neste domingo que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, exonerasse o coronel Ricardo Wagner Roquete do cargo de diretor de programa e secretaria executiva da pasta. Bolsonaro e Vélez se reuniram na manhã deste domingo no Palácio do Alvorada, em Brasília, em encontro que não estava previsto inicialmente na agenda. A Folha, Roquete confirmou que teve seu afastamento solicitado por Bolsonaro. Vamos lá, a gente está entrando no terceiro mês de governo do Jair Messias Bolsonaro e basta uma ligação de alguém lá dos Estados Unidos que não tem nem a quinta série, né, que não tem nem o ensino fundamental menor completo, que é o Olavo de Carvalho, e ele simplesmente manda exonerar um membro do governo porque o Olavo de Carvalho acha que ele é uma ameaça. Vocês entenderam como é que eles vivem em um mundo da imaginação, envolto em uma suposta conspiração maluca para dominar o mundo? Vocês perceberam isso? Vamos seguir aqui, ó. O presidente, isso palavras do Roquete, né? O presidente pediu meu afastamento hoje, em conversa pessoal com o ministro. A exoneração deve ocorrer durante a semana, pois é um ato administrativo burocrático que leva tempo. Disse sem querer comentar os motivos que levaram a sua saída. Bom, nesse, nesse terceiro mês que está entrando de governo Bolsonaro, né? Desde o primeiro mês a gente só vê um monte de lambança, especialmente no MEC. Já indicaram lá o cara para ser chefe do, do, do Enem, né, do MEC, lá sabe, pelo setor do Enem, do Inep, tiraram o cara de setor, depois o Bebiano estava lá como ministro, tira o Bebiano, aí você vai agora, por exemplo, e pega aí o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, exonerando um cara que trabalhava diretamente junto com ele por capricho de Olavo de Cavalho. Mas vamos seguindo aqui. A exoneração do coronel se dá em meio a uma dança de cadeiras que Vélez vem fazendo no MEC como mostrou a Folha de São Paulo na sexta-feira, dia 8. Diante da crítica de Olavo de Carvalho, considerado o guru da nova direita e responsável por indicar o ministro da Educação a Bolsonaro. Neste domingo, ele foi principal alvo de Olavo no Twitter, que o chamou de Bebiano de Vélez. Ou seja, ele disse que o Ricardo Roquete é, seria o Gustavo Bebiano do Ricardo Vélez Rodrigues. Quando, na verdade, eu acho que a Kriptonita ou, ou o Bebiano do Ricardo Vélez Rodrigues é o próprio Ricardo Vélez Rodrigues, que não consegue separar as suas ideologias pessoais do seu cargo de ministro da Educação. O Ricardo Vélez Rodrigues é a sua própria Kriptonita. Não é o Ricardo Roquete, não. E vocês vão ver já já que eu vou continuar lendo, informações que o Olavo de Carvalho tem que são supostamente de interesse meramente do governo ou da pasta do Ministério da Educação e o Olavo de Carvalho sabe o que acontece. Como é que ele sabe lá? 
Mas vamos seguir aqui. Em uma sequência de tweets com 14 postagens, ele narra os motivos pelos quais critica a Roquete. Segundo o escritor, ele se aproximou de Vélez e blindou o ministro. Ele culpa o coronel da aeronáutica pelo episódio da carta enviada pelo MEC às escolas, nas quais o ministro da Educação pedia que as crianças fossem filmadas, cantando o hino nacional após série de críticas, o ministério recuou. Pera aí, o Ricardo Vélez Rodrigues sempre culpa a mídia. Ele diz que a mídia interpreta ele mal, que não é aquilo que ele quis dizer, que a mídia o persegue. Aí agora vem o Olavo de Cavalho e diz que as merdas que o Ricardo Vélez Rodrigues é culpa de outra pessoa, que não é do Ricardo Vélez Rodrigues. Mas eu pergunto a você, Olavo de Cavalho, Jair Messias Bolsonaro, quem é que assina? Quem é que assina o memorando, o ofício? Quem é que assina o circular? Quem é que autoriza a emissão do documento? Não é o ministro da Educação? Ele não tem noção do que ele está lendo ali, não? Ele não é o ministro da Educação, ele não entende as diretrizes educacionais do nosso país, ele não entende as regras, as normas, as leis do nosso país. Como é que a culpa é de alguém? Sempre que vocês fazem uma merda, a culpa é de terceiros. Né? Vamos seguir aqui, porque o Olavo de Carvalho agora vai falar coisas que alguém do governo vaza para ele, porque ele não está aqui no Brasil, ele não está dentro do governo, então alguém vaza para ele. Está aqui. ó. As reuniões passaram a acontecer com portas fechadas e dentro da sala somente ele, o Roquete, né? Vélez e Tose. Assim, por exemplo, foi decidida a questão da carta. Diferente do que a mídia propagou, que os autores eram os alunos de Olavo, que é mentira, segundo ele, escreveu, a carta supostamente foi uma ideia de Roquete. É óbvio que não foi, né? Tose a quem ele se refere é o secretário executivo do MEC, Luiz Antônio Tose. O escritor disse que a escolha do número 2 da pasta foi o primeiro cavalo de Troia no Ministério, por ele ser ligado ao ensino técnico e ao PSDB. Desde sexta, o escritor intensificou as postagens em uma conta do Twitter com críticas aos militares e recomendou que seus alunos deixassem cargos no governo. Há um tempo atrás, o Henri Bugalho, outras pessoas, inclusive eu, a gente falou que o que o Olavo de Carvalho desenvolveu é uma seita. E o que eu vou ler para vocês aqui agora, que foi a postagem dele, é só a prova disso. Porque é o que ele fala aqui, ó. Todos os meus alunos que ocupam cargos no governo, umas poucas dezenas, creio eu, deveriam, no meu entender, abandoná-los o mais cedo possível e voltar à sua atividade de estudos. Escreveu Olavo na sexta-feira. Ainda neste domingo, o escritor disse ter se arrependido de três coisas, entre elas de ter apresentado Roquete a deputada Bia Kix, ele diz também lamentar o fato de ter acreditado nos anos 90 que os militares brasileiros teriam a coragem de reagir na justiça contra a difamação jornalística das Forças Armadas e por ter apoiado o general Hamilton Mourão para serviço de Bolsonaro. Como mostrou a Folha neste domingo, em pouco mais de dois meses do governo Bolsonaro tem gastado boa parte do seu tempo e capital político para diluir os desentendimentos entre duas alas, aqueles que apoiam as ideologias políticas e aqueles que não apoiam. Aí eu pergunto a vocês duas coisas. Primeiro, como é que o Olavo de Cavalho tem acesso a essas informações? Segundo, como ele determina o que é importante ou não para o governo Bolsonaro trabalhar? E terceiro, cadê os apoiadores de Bolsonaro, os eleitores de Bolsonaro, que não estão enxergando isso? Olavo de Cavalho manda e desmanda no governo Bolsonaro. Vocês entenderam por que o Henry Bugalho, eu e outras pessoas falamos que era uma seita? Olha o que ele fala. Ele dá a ordem para que os alunos dele deixem de fazer parte do governo Bolsonaro. Os alunos dele pressionam o Ricardo Vélez Rodrigues. O Ricardo Vélez Rodrigues vai lá e faz o que o Olavo de Cavalho quer. Inclusive, pelo que eu li aqui também, o Ricardo Roquete ele foi aluno também do Olavo de Cavalho. Sabe o que é mais engraçado de tudo isso? É a idolatria que a gente consegue ver por dois personagens. Para com o Olavo de Cavalho e para com o Jair Messias Bolsonaro. Na história, toda vez que se criou um mito, se criou ídolos, a gente teve problema. Na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Rússia, na né, União Soviética, a gente teve problema quando criou-se ídolos. E a gente está vendo acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Tanto ídolos intelectualmente, como é o caso do Olavo de Carvalho, que tem um monte de gente que acha que ele é intelectual, um bando de analfabeto funcional, que chamam as pessoas de analfabetos funcionais, mas nem sabem o que são analfabetos funcionais. Né? Eu queria, inclusive, que um deles um dia tentasse explicar o que é o analfabetismo funcional, mas de uma forma bem simples e clara, né? mas eu acredito que eles não conseguem, porque eles não vão conseguir nem pesquisar o que é analfabetismo funcional, e se conseguir pesquisar, vão ler, mas não vão entender como bons analfabetos funcionais que são. O que me deixa preocupado é saber que um senhor que não tem capacidade técnica nenhuma, 
manda e desmanda, dá ordem e tira ordem dentro de um governo que supostamente é sério. E eu quero saber o que é que vocês vão continuar fazendo aí, que apoiaram o Bolsonaro, vocês vão continuar calados aí, vendo o um senhorzinho Gagá, conspiracionista, que agora está dizendo que existe uma rede mundial de mentirosos que estão difamando e por isso ele precisa de dinheiro. Eu não entendi qual que é a lógica de alguém difamar você e você precisar de dinheiro. O cara que é supostamente podre de rico, que vende livro que sua peste, que recebe pagamento todo mês de não sei quantas aulas contando contos de fadas, que é o seu curso, é né, o COF, 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 que é o curso que você supostamente dá aula para os seus alunos. Eu quero entender qual que é a lógica de seus alunos estarem doando dinheiro para você. Mas enfim, Olavo de Carvalho manda e desmanda no Ministério da Educação. E se vocês estão achando a educação no Brasil ruim, calma que daqui para 2020, 2022, sai outros estudos, vocês vão ver sobre a gestão dos MCs Bolsonaro, como vai piorar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!